കാലഘട്ടത്തില് ഡൽഹി ഓരോരുത്തരുടെയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആയിക്കൊണ്ടേക്കും ഫസ്റ്റ് വന്നതാണ് സൽത്തനറ്റ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻമാരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാം അവിടെ വന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം വന്നു ചൗഹാൻ ഡൈനാസ്റ്റി അങ്ങനെ ഓരോ 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 ഡൈനാസ്റ്റികൾ വന്നു തുഗ്ലക്ക് മംലുക്ക് ഖൽജി ലോതി അങ്ങനെ ഓരോ ഒരുപാട് ഡൈനാസ്റ്റീസ് വന്നു ഇവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച അവസാനം നമ്മുടെ സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യം കടന്നു വരികയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഈ വന്ന് എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് 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 അടുത്തൊരു എംപയർ കടന്നു വരികയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ മുഗൾ എംപയർ ഏതാണ് മക്കളെ മുഗൾ എംപയർ കടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ മുഗൾ എംപയർ എങ്ങനെ വന്നു അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സൽത്തനറ്റ് കാലം കുത്തബ്ദ് നൈബക്കും എൽത്തമിഷും ബാൽബാനും തുകളക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ വീരശൂര പരാക്രമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നതാണ് മുഗൾ എംപയർ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെയാണ് മുഗൾ എംപയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ മുഗൾ എംപയർ വന്നു എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഗൾ എംപയർ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ ഉത്തരമുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് അത് ഈ നമ്മളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ സെറ്റ് ആക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഈ മുഗൾ എംപയർ വന്നു ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മുഗൾ എംപയർ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്നും അല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാബ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂളേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് മുഗൾ അമ്പർ എങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ വന്നു നോക്കാം യെസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് ബാബർ ബാബറിന്റെ സൈന്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൂളർ ആയിട്ടുള്ള ലോധി നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക കഞ്ഞി തൂക്കി സൈദിന്റെ കൂടെ ലോഡ്ജിൽ പോയി ആ ലോധി ആ ലോധി അവർ രണ്ടുപേരും ഓൾറെഡി വീക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെ സൈദ് ഡൈനാസ്റ്റി ആണെങ്കിലും ലോധി ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നേലും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഓൾറെഡി വീക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാറ ഏകദേശം തുഗ്ലക്കോട് കൂടി എന്താവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്താവാറായി ലോധിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പം പാനിപ്പറ്റില് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുക പാനിപ്പറ്റില് കാബൂളിലെ പാനിപ്പറ്റില് വെച്ച് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുക വലിയ വാർ എന്നാ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി ഒഴിഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറാണോ മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട സിമ്പൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് സിമ്പൾ ഓക്കെ എന്നാ പാനിപ്പത്തിൽ വെച്ചൊരു യുദ്ധം നടക്കുക ആരാ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതെന്ന് അറിയോ ബാബറിന്റെ സൈന്യവും ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ സൈന്യവും ബാബറിന്റെ നിഷ്പ്രയാസം ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാനായി കാരണം ബാബറിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിസ്സാര ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെടിമരുന്ന് പീരങ്കി ഗൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയ 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 സാധനങ്ങൾ ബാബറിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം ലോധി പൊതുവേ വീക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കിയാണ് ബാബറിന്റെ സൈന്യം ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കി അങ്ങനെ അവര് ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അതാണ് മുഗൾ അമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെ കടന്നു വന്നതാണ് ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇപ്പൊ സെറ്റായില്ലേ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ട്വന്റി സിക്സ് ഏപ്രിൽ ഭരണാധികാരി ബാബറുടെയും സൽത്തനറ്റ് ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ സൈന്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബാബർ ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കി കാരണം എന്താ സിമ്പിൾ Since the the army of Baba made use of cannon and gunpowder, they could easily defeat the army of Ibrahim Lodi. പീരങ്കിയും വെടിമരുന്നും ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ബാബറുടെ സൈന്യത്തെ ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ സൈന്യത്തെ ലോധിയുടെ സൈന്യത്തെ നിഷ്പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് വരെ എളുപ്പത്തിന് വരെ നിഷ്പ്രയാസം സിമ്പിൾ നിസ്സാരം നിസ്സാരമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന അങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നതാണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കഥ അവിടെ
ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുമായിട്ടാട്ടോ വരുന്നത് ആരാണ് ബാബർ എൻ്റെ സൽത്തനറ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ന്യൂ റൂൾ നോൺ ആസ് മുഗൾ റൂൾ വിത്ത് ഡൽഹി ആസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി എല്ലാവരുടെയും ക്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി സൽത്തനറ്റ് റൂൾ എൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആര് ബാബർ സൽത്തനറ്റ് റൂൾ എൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ സാമ്രാജ്യം വന്നു മുഗൾ എംപയർ വിത്ത് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഭരണാധികാരികൾ ഒരുപാട് റൂളേഴ്സ് ബാബ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗി ഷാജഹാൻ ആൻഡ് ഔറംഗസീബ് അവരുടെ ഒരു ടൈം ഇവരാണ് നമ്മുടെ മുഗൾ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗായ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മുഗൾ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആര് ഫൗണ്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ മുഗൾ എംപയർ ബാബർ ഫൗണ്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ മുഗൾ എംപയർ എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് കേട്ട ഒരാളിതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ആരാണ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് ആണ് ആ സാമ്രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാക്കിയത് എല്ലാവരും പിടിച്ചടക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മുഗൾ എംപയർ നമ്മൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ദാറ്റ്സ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് ദ മുഗൾ റൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ദ ബാബർ വാസ് ലേറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ് അക്ബർ പ്ലേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ മുഗൾ എംപയർ ബാബർ തുടക്കം കുറിച്ച മുഗൾ ഭരണകാലം പിൻ പിൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുന്നതിൽ അക്ബർ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് അക്ബർ ദി ഗ്രേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും അക്ബറിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അക്ബർ ദി ഗ്രേറ്റ് ആണ് അക്ബറിനെ പിന്നെ ഷാജഹാനിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മ വരിക മുഗൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുഗൾ 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 എംപയർ കടന്നു വരുന്ന മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സൽത്തനറ്റ് റൂൾ എൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽ ആക്കി മുഗൾ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ എംപയർ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മുഗൾ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ സൽത്തനറ്റ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആര് ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി ഡൽഹി ആരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയി മാറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ മുഗൾ എംപയറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയി മാറി മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പറയാം ഇറ്റ്സ് മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ എംപയറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയി മാറി നമ്മുടെ ഡൽഹി യെസ് വളരെ പവറോട് കൂടി വന്ന മുഗൾ എംപയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ പഠിച്ചു സെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആവേശത്തോടെ അതുപോലെ ഒരു കഥ പോലെയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഈ ഇബ്രാഹിം ലോദിയും ഈ ബാബറും അക്ബറും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുന്നേ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ ഇതേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു ഇനി ഇത് മറന്നു പോകും ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് വിചാരിച്ചാൽ മുഗൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇനി അതുപോലെ അക്ബർ ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ മാമൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാബർ മാമൻ അല്ലെ ബാബർ അങ്കൾ ബാബർ ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇബ്രാഹിം ലോദി മാമൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ അവരെ ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവമൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിലല്ല ഇതിനെ അപ്പുറം സെറ്റാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യം ഏഴു മണിക്ക് നമ്മുടെ ലൈവിൽ പോകുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിരിക്കും കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ ലൈവിൽ വരിക സെറ്റാക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര